。喂，罗老师，我有急事儿跟您说。电话里说不清楚，您在哪儿啊？我过去找您，真的特别特别急，要当面说。我大概十分钟以后到家。好的，罗老师，那我现在就过去找您。好。老师，进来。什么事儿电话里说不清楚？我听说你有一个客户要换东家。哪个客户？光瑞。听谁说的？我一个同学，我们在吃晚餐的时候，他让我帮他打听。你等一下，我给你拿个毛巾。你可真够敬业的，连夜跑我这儿来打听。谢谢。其实我还有别的事儿。什么事儿？你说。嗯，我那个同学吧，他是我大学同学。我们大学的时候呢，在一起住过一段时间宿舍。然后，嗯，我不知道为什么他今天忽然就过来找我，然后遇到高峰，他俩就互相加了微信。说重点。重点就是，嗯，高峰。跟他加了微信以后，就一直在问他说是什么学校的，哪个年级的，然后问说班级的同学都在干什么，连人家前男友是谁都要问。你到底想说什么？我还没听懂。嗯、呃，我我我我其实你为什么这么紧张呢？嗯，你是怕他会说出来你没有学历，没毕业？这个事儿，我真的一直不太理解。没有学历怎么了？为什么不能大大方方的说出来呢？我就是没学历，但是只要肯努力，可以继续学呀、啊，可以继续考啊，这有什么问题吗？我真的不明白你在担心什么，你怕什么呢？我是怕。怕什么？说出来，我们一起解决。我是怕，如果他们知道我没有学历，那又怎么样呢？怕他们嘲笑你，歧视你，说黛西没有学历还在我们这儿混，这是什么滥竽充数、鱼目混珠？他居然瞒着我们这么大一个事情！我不是怕这些，那你怕什么呢？我是怕我以后不能跟你一起工作了。林雷雨会感冒的，喝口酒吧，可以去去寒。啊，不用了，罗老师，我这就走了，谢谢。你等一下。你晚上吃饭了吗？嗯，我吃了。啊。谢谢。到家以后给我发个微信。那我走了。
。哇，黛西，果然是你。你，小雨，孟小雨，你认不出我来了？孟小雨，啊、你，我就是胖了二十多斤，我真的有点没有认出来。呃、啊，你来干嘛？我来找你的呀。找我？嗯。那，这是你的名片吧？我当时还在想，不会是同名同姓的吧？你们不上来呀？啊，我们聊点事儿，你先走吧。哦，郑毛。啊，来找丹西呀、啊？我跟他是大学同学。这胖妞是谁呀、啊？你们认识啊？谁？郑毛啊？嗯，之前考研的时候，我俩上过一个补习班，他考上了，我没考上。他之前还追过我呢，追过你，你这什么表情？呃、啊，不是，我的意思是，他追过你，可是我看你们刚刚的样子好像不是很熟啊。我当时很瘦的好不好？嗯。不过话说回来，你怎么会有我的名片啊？你好好想想，你最近都把名片推轨过谁？王立春。巧吧，我是王立春的律师。不会吧！我记得王立春的律师好像叫王丽，啊，对，就是王丽，丽数的丽，是不是？嗯，我对他印象特别深刻，我给他打了无数电话，他就是不接。我还心想着说，改天要到你们律所专门去找他一趟，找不到了。嗯，他跟我们老大闹掰了，走了，所以现在王立春到我手上了，走了。嗯。哎，黛西，嗯，咱班同学你还有联系吗？没有。我也没啥联系，我前段时间碰到林小玲了，穿的珠光宝气的，当时加了个微信，也没怎么聊。她现在怎么样了？我不知道。你怎么会不知道？你们俩那是形影不离的。听说她嫁的可好了，朋友圈每天各种晒娃，幸福的不要不要的。哎，王立春他们家的托底安置材料你看了没有？我还特意问了王丽，嗯，她跟我说。王立春根本就没有跟他讲过这档子事儿。你看看我们的客户都是什么素质，都不跟我们说实话。他是怕告诉你们之后，你们会告诉他，他根本就不符合老房子共同居住人的资格。现在知道自己理亏了，这不找我来跟你们谈和解吗？是他告的他舅舅，他撤诉不就行了吗？撤诉是不可能的，撤诉了，就一分钱都拿不到。那万一没输那么惨呢？不还能分到一点吗？他一点儿也分不到。哎，反正你就跟你们客户去说，我们这边想要和解，那和解的成，和解的不成，不影响咱俩关系不就行了吗？行，那我跟我客户好好说说，希望可以劝他舅舅和解。那我就提前谢谢你了。嗯，不客气。嗯、对，大西。嗯。我听说你们主任酒后无德，如果真的有这个事儿，他怎么可能还会是我们所的主任呢？你听说给人家女的好多钱呢？啊，你听谁说的？我们所的王丽啊，啊，现在已经不是我们所的了，刚走。他是怎么知道的？他当然知道了，他现在跟顾杰是合伙人，俩人要一起开个新律所，轮流当主任。这世界可真小。哎，黛西，嗯。顾杰他人怎么样？我跟他接触的不多。啊，他还跟我说说让我去他们那儿，说准备给我介绍个大客户。我觉得他说的话吧，你最好还是打点折扣。我这不也担心吗？所以来问问你看他们靠不靠谱。那他有没有跟你说，是哪个客户啊？嗯，光瑞。不可能。光瑞是罗宾的客户、啊，对，我也纳闷呀、啊。你说我去到他那儿跟这边一样，甚至于还不如这边，我这不踏空了吗？